Nah jadi teman-teman bisa melihatnya ya Jadi jangan asal ngomong Wah ini tagihan listrik saya jadi besar nih Gara-gara naik listrik <laughs> Selamat datang kembali teman-teman Di channel teknik listrik Pada kesempatan kali ini Saya akan sharing Tentang bagaimana sih menghitung tagihan listrik Di rumah Ya walaupun di luaran sana sudah banyak yang share ya Bagaimana sih cara menghitung tagihan listrik Tetapi di sini saya akan coba mengulang kembali Apa yang sudah orang-orang share gitu Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya Jadi tagihan listrik di sini saya jelaskan adalah tagihan listrik yang pasca bayar ya Yang KWH meternya masih kayak gini Ternyata masih banyak juga ya yang pakai KWH meter kayak gini Jadi untuk cara menghitungnya kayak gimana untuk yang KWH meter prabayar nanti saya akan share juga bagaimana cara membeli token dan perhitungannya kayak gimana. Oke selanjutnya bagaimana sih cara menghitungnya? Nah di sini ada KWH meter pasca bayar. Jika teman-teman ingin menghitung tagihan listrik, untuk cara yang pertama paling gampang itu yaitu dengan menghitung berapa sih nomor stand KWH di sini yang terakhir dan yang paling terbaru. Contohnya, untuk yang bulan pertama ya, yang awal bulan tanggal 1, teman-teman bisa lihat di stand meter yang ada di KWH meternya. Saya contohkan di sini, nomornya berada di 15225 KWH. Nah, untuk yang akhir bulan, tanggal 30, ada perubahan di stand meter di pasca bayar ini, menjadi 15346. Nah, berarti kan di rumahnya itu ada pemakaian kan? Ada pemakaian listrik. Nah teman-teman tinggal kurangin aja Jadi 15346 dikurangi 15225 Yang atas ini Hasilnya 121 KWH Nah 121 KWH ini adalah pemakaian teman-teman selama satu bulan Dilihatnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Nah jika teman-teman pemakaian 121 KWH Berarti ya teman-teman tinggal dikalikan aja Dengan tarif listrik per KWH yang terbaru Nih saya contohkan Untuk tarif listrik yang terbaru dari bulan April sampai Juni ya 2021 sekarang Ada beberapa golongan Untuk yang 900 volt ampere 1352 Dan untuk yang 1300 PA yaitu 1444,70 per KWH Sampai ke golongan yang 6600 PA atau R3 Nah saya akan contohkan yang pemakaian 1300 PA Jadi lihat lagi teman-teman Berarti pemakaian tadi 121 KWH dikali 1444,7 yang saya contohkan 1300 PA ya Dan pembayaran dalam sebulan yaitu 174,809 Nah berarti teman-teman dalam sebulan itu pembayarannya itu sekitar segini Tapi ini belum ada pembayaran admin banknya, PPJ nya dan lain-lain Nanti saya jelaskan ya setelah ini Nah untuk yang lebih detailnya berarti teman-teman dalam sebulan itu jika pemakaiannya 121 KWH dan untuk dayanya 1300 volt ampere untuk tagihan listriknya ya sekitar segini 174809 rupiah bisa lihat di sini ya teman-teman nah saya contohkan di struknya ya biasanya kan teman-teman dapat kayak gini ya dapat struknya dan bandingkan sama teman-teman di sini lihat nah stand meternya bandingkan apakah sama dengan hitungan kita atau bisa-bisa lebih tinggi Nah jadi teman-teman bisa melihatnya ya Jadi jangan asal ngomong Wah ini tagihan listrik saya jadi besar nih Gara-gara naik listrik <laughs> Bukan bukan gitu Jadi teman-teman bisa bandingkan ya Di struk dengan di stand meter yang ada di struk ini Apakah ada perbedaan dengan hitungan teman-teman Jika ada perbedaan Bisa dikomplain lah ke PLN Kok ini beda dengan stand meter yang ada di rumah saya Jangan langsung memarah-marahi gitu tapi lihat dulu, cek dulu apakah jika tagihan listrik kita besar, pemakaian stand meter kita besar juga Atau teman-teman tidak tahu menau <laughs> Ya, jadi teman-teman kayak gitu ya Bandingkan dengan yang ada di struk untuk stand meternya Dan bandingkan juga dengan hitungan teman-teman jika dalam satu bulan itu berapa KWH Hitungannya dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 ya, makanya kita kalau bayar tagihan listrik itu pasti dari tanggal 1 sampai 20 Tetapi untuk pembayaran yang bulan sebelumnya Nah kayak gitu teman-teman Oke lanjut lagi Nah di sini saya akan share yang cara kedua Dengan pemakaian langsung yang ada di rumah kita Contohnya, contohnya aja nih Ini ada alat listrik 
kita mempunyai kulkas, lampu, TV dan setrika. Ya, anggap aja lah ini peralatan rumah kita ya. Kalau dihitung semuanya di sininya gak muat. Jadi saya contohkan empat saja. Dari dalam satu rumah itu ada alat listrik yang sering digunakan yaitu empat buah ini. Yang pertama di sini untuk kulkas ini ada dayanya. Dayanya sekitar 250 watt, yang lampu 10 watt dan yang TV 40 watt dan yang setrika 300 watt. Saya contohkan kayak gitu aja ya. Nah, teman-teman bisa hitung nih untuk alat listrik yang ada di rumah ini waktu pemakaian seharinya berapa jam sih? Nah, saya contohkan. Untuk kulkas pasti nyolok terus ya kalau kulkas tuh sekitar 24 jam. Selanjutnya untuk lampu ya paling malam doang ya. Sekitar 10 jam lah pemakaiannya saya contohkan. Untuk TV, TV itu biasanya ya malam doang lah kalau saya ya. Enggak tahu kalau yang lain. Untuk waktu pemakaian sehari di TV biasanya 5 jam dalam sehari ya. Selanjutnya untuk setrika sekitar 300 watt pemakaiannya sehari 1 jam karena nyuci sehari sekali itu saya contohkan ya. Setelah kita hitung dalam sehari itu berapa jam pemakaian alat listrik kita. Selanjutnya kita kalikan saja dalam sebulan. Lihat, berarti 24 jam dikali 30 hari sama dengan 720 jam. Untuk yang kulkas ya, lihat. Jadi untuk pemakaian kulkas itu dalam sebulan itu yaitu 720 jam. Selanjutnya, untuk yang lampu dalam sebulan itu berapa jam sih pemakaiannya? Berarti 10 jam dikali 30 yaitu 300 jam. Selanjutnya, untuk TV berapa dalam 30 hari atau dalam sebulan pemakaiannya? Tadi kan 5 jam ya, ya dikalikan aja 30 berarti 150 jam dalam sebulan. Selanjutnya untuk setrika karena sehari sejam ya berarti 30 jam karena dikali 30 hari yaitu 30 jam. Nah, di sini sudah ada hitungan waktu dalam sebulan. Jadi teman-teman tinggal hitung pemakaian sehari dikali 30 hari dan ini hasilnya. Nah, sekarang konsumsi listriknya karena kita sudah menghitung selama sebulan, ya kita harus hitung juga konsumsi listrik dalam sebulan. Kita lihat. Nah, Tadi kan untuk alat listrik ini yang namanya kulkas berdaya 250 watt. Selanjutnya ya kita kalikan aja 250 watt dikali 720 jam berarti 180.000 watt hours. Watt hours ini adalah hitungan jam. Jika kita konversikan ke KWH kilowatt hours berarti ya 180.000 dibagi 1000 berarti 180 KWH. Nah itu teman-teman yang paling utama ya hitungannya kita kan pemakaian untuk tarif dasar listrik itu dihitungnya per KWH maka kita semua harus dikonversikan ke KWH karena tadi sudah dihitung untuk kulkas itu 250 watt pemakaian selama sebulan yaitu 720 jam kalau kita dihitungnya ke jam berarti 180.000 watt hours watt per jam nah watt per jam ya ini hitungannya setelah kita ketahui watt per jam kita bagi 1000 karena kita akan konversikan ke KWH berarti 180 KWH nah jadi pemakaian kulkas ini adalah 180 KWH per bulan selanjutnya lampu nah lampu ini kita kalikan aja lampu di rumah kan saya contohkan yaitu 10 buah 10 biji berdaya masing-masing satu 10 watt saja sebetulnya ada yang lebih rendah sih tapi saya hitungnya gampang aja lah 10 watt berarti 10 dikali 10 watt dikali 300 jam yaitu 30.000 watt hours atau 30.000 watt jam karena 30.000 watt hours ini adalah hitungannya watt jika kita ingin ke KWH atau kilowatt hour ya dibagi 1000 berarti 30.000 dibagi 1000 yaitu 30 KWH berarti untuk memakaian lampu selama 300 jam yaitu 30 KWH selama sebulan yaitu 40 watt yang ini 40 watt dikali 150 jam sama dengan 6000 watt hours dikonversikan ke KWH menjadi 6 KWH setrika juga sama 300 watt dikali 30 jam yaitu 9000 watt hours dibagi 1000 menjadi 9 KWH nah setelah kita ketahui 180 KWH 30 KWH 6 KWH 9 KWH Berarti biaya listrik sebulannya, lihat teman-teman. Nah, 180 KWH dikali 1444,7 per KWH. Karena saya menggunakan contoh yang 1300 volt ampere, maka 
dikalinya 1444,7 per kWh Berarti rumah ini untuk kulkasnya dalam sebulan itu kita membayar 260 ribuan Kayak gitu teman-teman Dan untuk lampu dalam sebulan kita bayar 43 ribuan Dan untuk televisi atau TV LED Untuk sebulannya kita bayar hanya 8.600an Dan untuk setrika pembayarannya kita hanya 13 ribuan dalam sebulan Nah kalau sudah ketahuan kayak gini ya kita tinggal hitung aja semuanya nih Kayak gini Lihat Biaya listrik sebulan 1.300 PA itu kita tambah-tambahin yang tadi ya 260 43000 8000 dan 13000 dan hasilnya 325 ribuan berarti teman-teman membayar tagihan listrik dalam sebulan itu jika pemakaiannya kayak tadi yaitu 325 ribuan akan tetapi ini belum PPJ admin bank materai dan PPN kayak gitu teman-teman jadi teman-teman bisa menghitungnya kayak gini dulu Sebelum ke kita hitung ke PPJ, admin bank, materai, dan PPN Kayak gitu teman-teman Bisa disimpulkan ya Jika teman-teman ingin menghitung pemakaian listrik rumah teman-teman Untuk PPJ, admin bank, materai, dan PPN Saya akan jelaskan di video selanjutnya Bergabung dengan cara menghitung KWH token prabayar Oke segitu mudah-mudahan bermanfaat Jika ada yang belum paham silahkan komentar di bawah Terima kasih, sampai jumpa kembali di video saya yang selanjutnya.